பட்டுப்ரிக்ஸ் நீர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் கேசரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீட்டில் விசேஷ நாட்கள் இல்லைனா ஏதாவது சுப காரியங்கள் அப்படின்னா நம்ம உடனே செய்கிற ஒரு ஸ்வீட் கேசரி தான் ரொம்ப எளிமையான ஒரு ரெசிபியாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வர்றதில்ல நான் செய்கிற இதே முறையில் இதே அளவுகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் கேசரி பண்ணும்போது உங்களோட கேசரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் அதே சமயம் திகட்டாமல் திரும்ப திரும்ப சாப்பிட தூண்டுற அளவுக்கு இதோட சுவை நல்லாயிருக்கும் சமீபத்தில் என் தம்பியோட கல்யாணம் நடந்தது அந்த கல்யாணத்துக்கு சமைக்க வந்த சமையல் மாஸ்டர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ரெசிபி தான் இது அதனால் வீடியோவை கடைசி வர பாருங்கள் அப்போ தான் ஒரு பர்ஃபெக்டான கேசரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா சீக்ரெட் டிப்ஸையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல கேசரி பண்ணுறதுக்கு தேவையான முந்திரியையும் திராட்சையும் வறுத்தெடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கோங்க நெய் கொஞ்சம் நல்லா உருகி வந்ததுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக முந்திரி போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க முந்திரி கொஞ்சம் கலர் மாறி செவந்து வர ஆரம்பித்ததும் அதில் கொஞ்சமாக திராட்சையும் போட்டு சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க திராட்சை நல்லா உப்பி வர ஆரம்பித்ததும் முந்திரியையும் திராட்சையும் வேறொரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முந்திரி வறுத்த அதே கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை அந்த கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ முதல் டிப் என்னென்னா இந்த ரவை நெய்யோடு சேர்ந்து வறுப்பட்டு ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரவையை வறுத்துக்கணும் அதே சமயம் ரவையோட கலர் மாறக்கூடாது அதனால் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரவையை வறுத்துக்கோங்க இப்போது ரவை நல்லா வறுப்பட்டதும் இதை வேறொரு தட்டில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் கேசரி பண்ண போகிற கடாயில் மூன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒரு கப் அளவு ரவை எடுத்தீங்கன்னா மூன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வெறும் நெய் மட்டும் ஊற்றி கேசரி பண்ணும்போது நம்மளால் சாப்பிட முடியாது ரொம்ப கேசரி தகட்டும் அதனால் ஒரு ஐம்பது எம்எல் எண்ணெயும் ஐம்பது எம்எல் நெய்யும் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு கடலை நெய்யோ நல்ல நெய்யோ எதுவும் சேர்க்காதீங்க சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் சேர்க்கணும் இதில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு பாதி அளவு மட்டும் நம்ம இந்த தண்ணியோடு சேர்த்துக்கலாம் மீதி இருக்கிற நெய்யை நம்ம ரவை போட்டதுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக கலருக்காக எல்லோ ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் நான் எல்லோ கலர் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆரஞ்ச் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஃபுட் கலர் சேர்க்க பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ ஃபுட் கலர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது டிப் என்னென்னா இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா சல சலனு கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வறுத்து வச்ச ரவையை இதில் சேர்க்கணும் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் ரவையை போடக்கூடாது ரவையை போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க கட்டி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா உடச்சி விட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாத்தையும் ரவை நல்லா உள்ளே இழுத்துக்குச்சு ஆனால் ரவை வேகாமல் இருக்குது அதனால் இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை சிம்மில் வச்சு வேக விட்டுக்கலாம் இப்போ மூணாவது டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவை நல்லா வேகணும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் இதுக்கு தேவையான சர்க்கரையை இதில் சேர்க்கணும் சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரவை வேகாது அதனால் ரவை வெந்ததுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க நான் இதில் ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு கப் ரவைக்கு ஒன்னே கால் கப் சர்க்கரை அப்படிங்கிறது கரெக்டான அளவு எங்கள் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் மைல்டான இனிப்பு இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சர்க்கரை உருக உருக உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணி விட்டுட்டு இழக்கம் கொடுத்துட்டு வரும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை அது திரும்பவும் வந்து கெட்டியாயிரும் அதனால் தொடர்ந்து கிண்டிகிட்டே இருங்க கட்டிகள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா உடச்சி விட்டு கிண்டிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் திரும்பவும் திக்காகி வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம மீதி எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யில் பாதி அளவு மட்டும் ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை இப்போ தான் முதல் முறை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற புது வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ மீதி இருக்கிற நெய்யையும் ஊற்றி நல்லா கலந்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக ரோசஸன் சேர்
இது வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா சேர்க்க தேவையில்லை இது வந்து நார்மலாக கல்யாண வீடுகளில் பண்ணுற கேசரி அப்படிங்கும்போது இதில் வந்து ரோஸ் லெசன் சேர்க்குறாங்க இதுவே பைனாப்பிள் கேசரி அப்படின்னா அதில் பைனாப்பிள் லெசன் சேர்க்குறாங்க இது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க கடைசியாக இதில் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரியையும் திராட்சையையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய சுவையான கேசரி தயாராகிடுச்சு நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் கேசரி பண்ணிங்கன்னா அடுப்பில் இருந்து எந்த பதத்தில் கேசரியை இறக்குறீங்களோ எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் சரி அதே பதத்தில் கேசரி இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிப்பியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்